，目标，靶场，跑跑，走，走，啊，扔，啊啊，扔，啊啊，扔。跑起来，跑起来，跑起来！跑起来，那个，那一组，快点！跑起来，跑起来，跑起来！冲起来，冲起来，冲起来！冲起来，冲起来，冲起来！好，起来了！到位！刚才跑步跑过来，这么短的距离，掉队，啊，很多人在掉队。猎人集训，第一个阶段就是抢体能，没有一个体能的支撑，你怎么突破极限？上我就说过，在这里不是让你拼搏，而是让你拼命。到泥潭边沿剩一列，到位。最快的速度把嘴都闭上。手挽手。在低于十度的气温下接受高压水枪的洗礼，是猎人集训的必修课。寒冷在夺走体温的同时，也在削弱人的意志。这是一种真正的考验。如果意志不够坚定，只有退出。面对接下来拼命的训练，会有人选择放弃吗？爽不爽？爽！二十九号，爽！你感觉怎么样？非常爽！你感觉当特种兵怎么样？自豪、骄傲。自豪、骄傲，打开！来来来来！那个那个冰冷的感觉啊，我想我这一辈子没有办法忘记。他那个水力很强的，丫丫就直接打飞出去了。我没想到，就我们爸就是拿那个高压水枪来死，我挺崩溃的，我真的好崩溃。感觉那个水一遍一遍抽在自己身上的时候，自己体内的小宇宙就爆发了。受不了，现在就退出。你们想去个球子啊？没有，没有。好，抓人趴下。啊啊！俯卧撑，准备。啊！从右侧开始，喊一个，做一个，开始。一、二、三、四、五、六、七、八。这么冷，手抽门背的时候，我真的是冷到全身在发抖
感觉怎么样？好，出列，靠前面。真的开始质疑我自己了，我为什么要参加猎人集训？我一直在流眼泪，一直忍不住的发抖，我真的哭了。开学，什么时候入列？什么时候水结束？除非你现在就退出，除非你现在就退出。出没有什么事可以击垮我的。既然退出，没事，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！当时我看了他，他已经两两个眼圈已经发黑了，已经。但是在猎人军当中，我必须要苛刻，因为猎人军是造就队友战斗力战士的地方。坚持住，坚持住。追他，杀了！安队长，你放心吧。不放弃。行。所有人起立。八号。冷不冷？冷。你觉得身为一个特种兵，首先应该做到什么？报告，不为一切艰难困苦。二十七号。啊。你觉得你身为一个特种兵，你第一个应该做的什么？不怕死。不怕死。一直蛮力不怕死。现在向后蹲，进击台。好，第一列一二三组，第二列四五六组，都位快点。好，趴下。七号，到。从他们身体下面爬过去。十二，站起来。下一个走，下一个走，加油，加油，快点，快点，快点，快点，快点，快点！加油，加油，加油！不许走路，这个官方。好，在后面补上。下一个走！快点，快点，快点，快点，快点，快点！下一个走！开水快点！快点！快点！快点！快点！快点！加油！加油！加油！加油！加油！加油！快点！快点！快
。我觉得人往往在最脆弱的时候，就最强大的时候；在最无法坚持的时候，就是越可以咬牙坚持的时候。好，大家听口令，吃。每个组，一群员工，在我面前，两列横队，到位。大家注意，你们，我靠，躺下了。仰卧起坐，二十个，开始计数。一、二、一、三、四、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、快点，快点，快点，不要停。脸上是五号，是不是很不爽、啊？起立，老队员，趴下，趴在那边，没有人逼你们在这儿搞。啊！没有人比你们爬回来。想退出，很简单，打报告。当时我心里想的是，谁都别给我挡路，我不会被淘汰，我不会让我们任何一个人被淘汰，我一定会赢。嗯、来到猎人集训，你要想成为一名真正的猎人，你首先就不要把自己当个人。蜜姐，别笑了。没事没事。体内的小宇宙就爆发了。二十七号到。你觉得可以做多少个？你让我做多少个我就做。你觉得你自己可以做多少个？我觉得我无极限。无极限。好，各小组，成两路面向我，到位。立下照片，原木换肩，七号，到，十个，开始数，十分，一，一，走，八，二，二，三，四，四，四，五，十，六，六，七，七，八，八，九，九。左进，左，右进，左。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。孙杨个子太高了，那个木头就会倾斜。那倾斜的话，就是每个人的力，他使不上一块儿。八号到，加十个开始。
知道。为什么？因为我们做的不好。不是做的不好，协同不到一块去。十个，开始。现在做的很好，二叔，有没有记得现在的感觉？记住吗？恨我是吧？不恨，是不是？不恨。二叔王是不是？没有。加油！加油！加油！最后二十个，开始。在那种状况下，人会被激发到自己最拼命、最不要命的一个状态吧。今天真的好冷啊，远远的超出自己体力的极限，远远超出自己精神承受力的极限。三分钟开始计时休息。不要动，深呼吸，深呼吸一下。我们那边也早点来。对，我们。我那边靠靠近一点，靠近点，暖和。别闹，别闹，别闹！有有有，有有有，有有有。太阳花。太狗血了，这样。准备环节了。来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。从此以后腿也会僵直，腿也会僵直。我一喝一口就吐。我停。速度。三十一。你为什么要来猎人军训？保卫祖国，实现自己的价值。二十四号。你为什么要来猎人军训？我想完成这个任务，我想为祖国争光。二十九号到，你觉得练习军训什么样子？特别残酷，挑战极限。你到极限了吗？还没到。还没到。三十二，冷不冷？冷。我因为你来的练习军训。我认你了吗？我。趴下，趴下，趴下，抬头，张嘴，张嘴，张嘴，咬住，二十八号。能不能坚持啊？还可以。可以。好。你觉得你们今天有谁最有可能会被淘汰？二十五号。要。觉得谁最有可能会被淘汰？我们都不会被淘汰。都不会了。为什么？因为我们都能坚持。好。吃。补成三列，下一个吃。下一个。回去之后，好好休息。这是今天的开始。<笑>你终于笑了。加油！
头往中。哎，要下去啊！跟上，跟上，跟上！孤胆训练是训练猎人们在恶劣、恐怖、复杂条件下独立执行任务的心理承受能力。八位新兵分批依次出发，每组猎人配备信号枪、信号弹、手电筒和 GPS 导航仪，需在五十分钟内在漆黑的深山中，根据 GPS 定位的地点找到标有数字的食物袋，袋子里面的食物即是猎人们第二天的口粮。就是 GPS， 好紧张，我害怕黑。这是手电，这是信号弹，这是信号枪，明白吧？如果说你在山中迷路了，实在不行了，实在找不到了，九十度向前发，明白了吧？信号枪拿好，不可以丢，知道，绝对不可以丢。信号枪永远不能丢，准备好了吗？准备好了。开始计时。这是信号枪，把枪收好。信号枪绝对不可以丢。明白。啊。千万别丢。枪掉了。枪掉了。什么时候掉的？不知道。好口枪，天生金信发，云南白药一优清新雅膏。提醒您关注下节看点。经报上级研究，我宣布，猎人号，号，退出猎人执行队。别走！这车那么久，你干脆放弃吧，回来。叫真正男子汉，现在继续。这里是由 vivo X9 冠名播出的大型国防教育特别节目《真正男子汉》。vivo X9 前置两千万柔光双摄，照亮你的美。感谢合作伙伴：微博号“养胃早餐”，江州猴姑排米西对本节目的大力支持。我害怕，这个有什么用啊？这个灯。哦，哎呦我天啊！这孤胆训练是我从小到大，我觉得是最可怕的事情。
，没事没事，鸡鸡鸡，一只鸡，土鸡土鸡。你自己也在这等了挺久的，挺烦的哈，赶紧回家吧啊！估计一会还要再扔一次，辛苦了啊！我是雷神，神兵天降，九天来。小哥，啊！啊啊我觉得我们两个真的是一个极大的反差，就是女生总是胆子小一些，然后她就一路上特别紧张的抓着我的手，从来没有松开过。是啊，一个啊，呜呼，辛苦了，到处都是尸尸体，哇，还记哦，我从来我我我真的我，如果是以前的话，我一定不会往前走，但现在不一样，我是个军人，这是猎人集训，我觉得我要去突破我自己。桥的时候，我在桥边停了一下，因为我觉得桥上会有陷阱，而且那个桥，我在想是不是今天我们扛着船过的那个桥。我正在想的时候，然后就被一个奇怪的叔叔摸了一下我的脚，然后他想瞪我，然后我就看了他一下，那个叔叔就退去了，然后我就过去了。等挺久了。我，我从小到大，从来不敢挑战的东西，我今天我成功了。我也知道什么叫惊心动魄，我自己一个人，不过还好我拿到了。今天大家吃的饭，别忘了，能够克服一切。虽然我很害怕，但是我做到了。上面，不可能！你相信我，要不要从这下去看看？找到了，找到了，看看，四号。现在几点？看一下，我们用了四十一分钟哎。哎呦，我操！枪掉了，枪掉了，什么时候掉的？哎，我不知道。现在几点？赶紧找枪！刘队再三交代，枪不能掉，这得赶紧找到。赶紧找枪！我觉得我刚刚是应该我们跑的时候掉了。什么时候跑的？跑了，前面在那边。这手电筒根本看哦，这儿这儿这儿
，有线吗？没有。走走走走走，枪一定不能掉哎。我觉得肯定掉在上面了，因为我感觉跑上去的时候就已经没有了。哎，瑞哥，啊、瑞哥，瑞哥，瑞哥别上来！哎，你们你们先别上来，下面。瑞哥，别上来！看一下有没有枪，有没有枪，我的枪掉了。啊！我的枪掉了，天哪！冯晨，哎，你们大概是在哪个部位置跑的？呃，我的记忆当中就是在那一块以及下面那一块我们一直都没有，我们好像一直都没有摸过枪，对吗？对啊。有一个手电吗？能照亮的东西全部给我拿下。看到有一把信号枪丢了。在部队丢枪，危害影响是特别大。按部队的条令条例来讲，战士肯定是受到很严重的惩罚。我知道枪对于一个部队、一个军人来说是多么的重要，所以当那一刻他们说丢了一支枪，我脑袋就嗡了一下。我说是谁丢的？枪必须要找到，找不到枪，今天晚上谁都不要睡觉，好几晚上。啊，我记得了，是我们一开始在这儿找了一番，这个时候还有枪，然后我们再下去摔了一跤，再回来跑到那边的时候就没有了。好，那我知道。找到了，找到了，在这儿。刘队，带回，带回，好，前进。我把武器装备弄丢了，但这也是我不想发生的。如果说没有找回来，可能会发生很严重的后果。零二十七号，到。零二十九号，到。告诉大家发生了什么事情。报告。我们在训练中把我们自己的随身武器一把枪掉了，非常的不应该，因为枪是军人的生命。枪在，军人在，军人不在，枪不在，所以我特别的后悔。我当时为什么摔下去以后，我没有去摸一下我的口袋？我觉得对不起大家，因为我和我的队友的失误，让所有人在里面帮我们找枪，所以我觉得心里特别的过意不去。我想跟大家说一声对不起。枪，对于特战队员，那就是手臂的延伸，那就是你的第二生命。丢失枪支，如果被不法分子捡到，或者军队外部人员捡到，造成的后果不可估量。如果在战场上，就你们刚才丢失枪支这种情况，导致所有人都在找枪，延误战机，造成的结果更是不可估量。二十七号到，你觉得应该怎么做？我愿意接受处罚。二十九号到。你觉得应该怎么做？我也愿意接受处罚。军报上级研究，我宣布，猎人二十七号、二十九号，退出猎人军队。嗯、现在，敲响你们面前的钟，把你们的代号。挂在猎人墓地，翻过你的照片，两个组长、啊，到到，收拾行李，撤。孙杨到，沈梦辰到，出来。是好事。猎人军队的训练，教官再严格。再苛刻，再变态，不是为了让你们退出，而是想让你们坚持再坚持。只有你坚持下来，塑造出一种坚韧不拔的性格、品质，练就过夜的本领，这才是猎人骑军队存在的意义。但是猎人骑军队有猎人骑军队的规矩，部队有部队的纪律，没有人以这种方式离开。
，我也不愿意让你们以这种方式离开。但是错误就是错误，该承担的必须要承担。报告，放到前面。去幼儿园，回去休息。两个组长，到到，把人带上车。哎，把身份证带上车，走吧。没事，我跟你说，一会儿上车。我也没想到是这个结果。上车，走走走走，上去别说。走。敢于承认错误，也是好样的，知道吗？就这样就离开部队，就真的想留下两个队友和我的战友一起并肩作战，就是不甘嘛。送别了两位战友，宿舍的气氛有些沉重。然而训练还在继续，剩下的猎人们能否经受住明天不断升级的魔鬼训练？说一下啊，根据教官的安排，由我组织大家学唱军歌，目的不是唱歌，是一个训练内容，速记猎人必训的一个科目，速记啊。你五音不全。唱军歌不需要五音俱全，唱。没错，是吧？没错。我唱一句，你们跟着唱一句。嗯、啊。是如雷，金如风。是如雷，金如风。如我们是忠诚的特种兵，我们是忠诚的特种兵，能插山大，能插山大，杀出天，从天下之英雄，特种部队特种人，特种精神特种魂，笑。啊！再给你们三分钟的时间默记啊！三小战神神通怎么唱？跟着我。刘小龙。好听。把歌词放到凳子上。
黄金王连的时候，我教过你们啊，当问到有没有人敢第一个人站出来时，怎么做？还有，有有，啊，都记着了是吧？有没有敢第一个站起来尝试了？都假动作，没有啊？啊？那我来，我来，我来，你来是吧？啊，起立。嗯，忘了第一句。好停，好停。昨天湿了几次衣服？三次。三次吗？四次，四次。第一次哪湿的？忘了。忘了。这么苦，这么累，你睡一觉就忘了？我这不在那想歌词呢。我让你想昨天衣服怎么湿的。昨天衣服趴地上趴湿。第二次呢？第二次被水枪刺，第三次呢？第三次在泥坑里爬爬石。好，不问你了，开始。哇，<笑>快点！都是套路。是如雷，急如风。我们是，呃，我们是骄傲的特种兵。呃，纵横天下，杀手锏。纵横天下杀手锏，呃，摆个 pose 就有用了。纵横天下杀手锏，然后呢？后面忘了。完了，完了。好，坐。呃，下一个，李瑞，坐。是如雷，急如风。我们是忠诚的特种兵，能插山打撒手剑，纵横天下真英雄。我们是中国特种兵，我们是中国特种兵。哇塞！第二个。这个绝了！我天哪！后面再没有人能找到第二个。我觉得十分。我我我其实本来还记得一点，但是我被洗脑，我就全记不住了。李瑞，把整个歌词。是。集训队学金歌，好像不是那么一回事。果不其然，在我们玩的最开心的时候，猎人出现了。变了，开了。就你现在这个样子，还在这唱特种兵之歌？出来，快，快出去，出去！其实我觉得是，肯定是因为我们没有认真的在唱一个军歌，因为毕竟这是一个很威严的事情。趴下，趴下，趴下，趴下，趴下，趴下，趴下，趴下！就你现在这个样子，还在这唱特种兵之歌？坐过来，李姐这边。你也让我推一遍。好，到。唱多长时间了？包括不知道，没时间。唱歌是不是不如睡觉？就你们刚才那状态，洗个头，唱一遍我听一下。是如雷，一起唱。是如雷，急如风，我们是中国的特种兵。到。三叔，到，你在唱什么呀？不好，军歌是一个非常神圣的东西，看不看什么？过来照顾你，是不是很舒服？是不是感觉猎人军队就是这个样子？现在谁感觉谁不爽，有感觉不爽立马去传播。现在每个小组，跑出去，抬头走过来，快点！快快快快快！跑！你跑！一个小组一起走。我刚拉着我一个。趴下。是不是感觉在这爽一点啊？啊？一个小组一收缩。我跟我跟张兰金在后面，你在前面。需要多长时间？需要多长时间？需要多长时间？快一点！快一点！绳子，绳子，绳子，拉背筋。
起，都扛不起来了。是，我们主任使劲，快点，扛过来，帮我看路。啊，谢谢。等一下，等等等，你帮我上。快一点，帮我上车。好，转过来。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！从你的身上，我看不到一点冰棍。坐在房间里面，躺在床上，趴在地上，唱歌，你这种兵，不是军队，就是现在这个样子吗？把住，继续。快点，快点，进来！哎，等下，等下，等下，继续前面，去中间，中间，二叔，到，到，二叔，到，二叔，到，二叔，到，八号，到，八号，到，二叔，开始起来。到了一个极限，胳膊都使不上劲儿了。那个不是唱歌，那是喊，撕心裂肺的喊。但其实这才是军歌真正要的那种精气神儿。我们是中国的重兵，什么是特种精神？特种精神，特种人，让我托你的事看一下，特种人的人性情。现在谁不说打报告？不说呢，你要给我消毒。你以为猎人区这么好玩吗？开心睡大觉，开心唱歌，看一下你们后面墙上写着什么。就昨天是清明日，你们来度假了吗？连唱歌都唱不起来，兵棍兵棍没有一点，还什么特种兵，还什么猎人军队，搞什么呢？别在这给我侮辱猎人军队，我不管你是谁，穿上军装。要扛起一份责任，对你的军官负责。别绷着个脸，不想穿，不想走，立马走，穿着军装，当一个正儿八经的兵，练练军队，不是这么好玩的吗？你们已经很辛苦，很辛苦了。二十五号，到。什么兵跟我？啊？你们是不是啊？不是。一组二组，开始上。是哎，我们中国的特种兵，我们中国的特种兵。军哥嘛，象征了一些军人的一个精气神，然后他们那种状态，我非常非常愤怒，非常非常不满意，让他们在外面举着奏唱，把他们这种野性、狼性给他们激一下。回到工作之后，开饭之前，任何人不准换衣服。下午带去训练场。如果让我看到你一个人，衣服是干净的，好，滚到训练场，再给我滚回来。除了动物休息时间，你可以换衣服之外，其余时间，别让我看到你们衣服这么干净。听到吗？听到。把头放下。就不想回去，快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点二组，二组。
，两路吗？啊，李岩说，二组，二组在我的左手边。现在组织开饭，苏导，发。宋云路，生吃食物是特种兵野外极限生存的重要一刻。实战中，为了不让做饭的烟火暴露目标，在没有干粮的情况下，战士们只能就地取材，吃生的食物来维持体力和生命。没有任何佐料，没。张总，张总，看了什么感想？我好饿，我不想吃这个。二十五号，到。为什么你吃这个？为什么呀？对呀、啊，为什么？道理很简单，作为一个特战队员，你要适应不同的食物，以及在不同的环境之下进食。我给你们两个选择，第一个把它吃掉，第二个再走。哦，报告，讲，那鸡是给我就不吃这个就吃鸡就行了是吗？不吃这个，把它吃了。嗯，啥来？就是很震惊。我属鸡的。吃哪个？嗯，我。吃哪个？我吃牛肉。你。吃牛肉。你。你吃我面前的。你。牛肉。你。牛肉。你，哦，牛，你牛肉，开始，谁都不允许吐出来。还有吗？还有吗三手，三手，三手，走，出来，把你的血。吃完了吗？吃完了。啊啊！张嘴。吃饱了吗？吃饱了。饿不饿？不饿。饿。不饿。饿。不饿。你必须得饿动这个东西，豹子！我昨天那个黑夜，我已经是闯了我最大的极限。子涛可能胆儿比较小
他有点怕鸡，他一直他那怕鬼，什么都怕。<笑>我动不了那时候，我不是害怕，就他一动我就，他不知道，我也不知道恐惧是从哪来的。我知道我这样很不男人。要不你吃，要不你就换一个人上来，你随便点一个。你随便点一个，二十八号到、嗯。你要换他吗？我不要，他不要。二十五号到。你要跟他交换一下吗？我不换。我觉得他应该挑战自我。挑战自我。二十六号到。你要换他吗？换。嗯，三十一号。三十一号，到。三十一号，他说让我换你。我可以，但是我觉得他应该在猎人集训里边要训练自己。你怎么不会这么训练吗？我就不怕，打老虎。我上哪可以打老虎去？我喜欢凶猛的，我不喜欢欺负弱小。而且我还属鸡。特然这个人需要一点血性，需要一点狼性，需要一点虎性。把你的血性和狼性拿出来。那你帮我拿着吧。我帮你拿着。喂一下你呗。加油！作为一个特然的员，你必须要有狼性，必须要有血性。谁都不想伤害一些生灵，欺负弱小。但如果到了必要关头，你必须要做一些让你难以接受的事情，因为你是一名特然队员。我们训练为了什么？不是为了绣花架子。而是让你们真正的走上战场之后，能够有保护别人、有自保的能力。升级武器。五、四、三、二。感觉怎么样？其实我从小到大我没碰过鸡，那你让我抓的我就怕。我们都看得出来，他是真的很害怕。我觉得他超越了自己。作为一个特然的员，必须要有狼性，必须要有血性。老谢，解散！解散！猎人集训就是让你突破心理极限。战胜不可能，帮助你一步步成长为无往不胜的空军猎人。吃的好不好啊？不好，说实话。晚上再给你加个加个餐，再给你加个鸡行吗
。啊，在训练之前，我先问一下，有没有自我感觉、观察性比较敏锐的？报告。好，你现在四足可以看一下，感觉感觉有没有什么异样？很大的雾，对，然后报告，讲，我感觉这里应该有爆破点，是不是一会儿就噔？对，好，一号、二号、三号、四号，去，一号、二号、三号、四号，去。是不是跟你想的差不多？从哪里转出来的？再观察一下，还有什么异样？看到了吗？五号七。哇，这么近！你们现在有没有一种被全歼的感觉？今天下午的训练科目就是隐秘渗透。看到前方四号高地排宝，南侧一线。会摆有各种食物，但是排宝上面会站有三名教官，隐秘渗透的方式，就接近四号高地排宝南侧，拿到食物，拿到食物，你就可以有食物补给，就可以填饱肚子；拿不到食物，照样还是饿肚子。在开始之前，我先跟大家简单讲一下一些常识性问题。第一个，潜伏，潜伏，你就要利用。不同的地形，比如说，这茂密的草丛、树木、植被、房屋，但是要注意一点，就是要选取跟自己的服装装具和衣服颜色相近的位置。第二个，伪装，伪装有四个方面。首先，头部的伪装，可以利用泥土、涂料去涂抹头盔，改变头盔的颜色。第二个，面部的伪装，凸起的位置。要涂抹深色，鼻梁或下巴、额头凹陷的位置，要涂抹浅色。第三个，服装装具的伪装，通常我们是利用这个伪装衣。如果在没有伪装衣的条件下，那就是利用现有的一些植被、布条、植物，你自己去进行一些伪装。第四一个，武器的伪装，但是要注意一点，不能影响随时使用。最后一点，前行，你要利用不同的地形地物，不良天候。进行侦察盲区以及它间隙，以及要确实做到动作轻、姿势低。如果在敌情顾虑非常大的情况下，也运动姿势叫做蠕动。蠕动每小时前进的速度一米到两米。每小每小时啊？是的。我觉得蜗牛也不可能是这个速度吧。好，一组起立。好，蠕动，准备，两手撑地，两脚并拢，脚尖点地，对不对？我没法评定你对不对，我只能说是，如果说通过你这个动作，在上面没人看得到你，这是对的。好，第二名前进。你现在动作就已经太快了啊！下一名前进。两手撑地，两手撑地，两手撑地。下面走。好，停，去，各位，下组准备。好，下面我给大家四十分钟的时间，去伪装、潜伏。去准备，这四十分钟，你既要勘察四号高地周围地形，又要制作伪装衣。三十五分钟之后，啊，一组在五号高地，二组在六号高地，要往一侧进行潜伏。拿到的有食物补给，拿不到的被击毙的、触发雷场的，你就老老实实回到这里，等待一起再回。报告，讲，触发雷场怎么触发呀、啊？我们现在部队场是有鱼线，算了，我不跟你讲了。你讲讲多了给你透露了
，就是我我如果碰到鱼线就炸了。是的。那我在我旁边炸。报告，是的，他一直特别在乎自己颜值，我怕他炸伤他的脸。没问题，我不在乎，我不在乎。好，我喜欢像你这样。好。<笑>你什么意思？<笑>你完了！注意看信号弹啊！三四五十分钟之后完成潜伏。咱们就抹绿色吧。不是高的地方抹黑的，低的地方抹绿的，快抹吧。什么叫高的呢？突出地方抹黑的。想让我先抹你哪？随便你抹吧。什么？真假的？走走走，注意脚下，走，原路返回啊，原路返回。养兵千日，用兵一时。你别枪一直你就跪下了。我告诉你，我绝对一脚给他把枪踹飞，然后一个回旋踢把他干掉。我上次就这么想的，结果一下来就被枪干死。枪枪枪枪了！哟，好丑！我天哪！我都哎，你在哪，威哥？哦天哪，哦你在哪？准备开始。手已经没有力气，你能不能挑战极限吗？不行，一百次，一百次，坚持住，坚持住，扛住了，能不能坚持住？能。今天你们就要离开，现在，所有人员不准回头。大门前面的车，起步，蹬，起步，蹬，走。